আগেকার দিনে যেমন ছিল যে ক্যান্সার মানেই শেষ কথা বাড়ি নিয়ে যান ভালো মন্দ খাওয়ান এখন ব্যাপারটা সেরকম নয় ব্রেস্ট ক্যান্সার এমন একটি ক্যান্সার যেটার কিওর রেট এখন অব্দি অনকোলজিতে হাইয়েস্ট এমনও হতে পারে আপনি ধরুন বাচ্চা চাইছেন কিন্তু ততদিনে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য যে ড্যামেজটা আপনার ওভারিতে হয়েছে সেই ড্যামেজটার জন্য আপনি মা হতে পারছেন না ক্যান্সার মানেই যে মৃত্যু সেটা না এখন সেটা আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি সেটা থেকে ক্যান্সারটা কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি নয় হার্ট অ্যাটাকের মতো নয় যে আমি এক্ষুনি না করলে পেশেন্টটা মারা যাবে ব্লাড ক্যান্সারেরও অ্যাডভান্স স্টেজ হয় লিম্ফোমারও স্টেজ ফোর হয় সেইগুলো অনেক ক্ষেত্রে কিউরেবল কাদের করা হয় ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন কেমন ভাবে করা হয় এইসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আর আমাদের সাথে আছে ডক্টর জয়দীপ ঘোষ উনি হচ্ছে সিনিয়র মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট আপোলো গ্রুপ অফ হসপিটালসে তো ডক্টর জয়দীপ আমি এটা নিয়ে শুরু করি যে অঙ্ক ফার্টিলিটি মানে মানে আপনারা কি বোঝাতে চান আর আমরা যদি অঙ্ক ফার্টিলিটি বলছি এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট আমাদের ডিসকাস করা এখন এই সময় অঙ্ক ফার্টিলিটি বলতে মেইনলি আমরা যেটা মিন করি সেটা হচ্ছে যে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট তাদের তাদের যখন ক্যান্সারটা সেরে যায় তারপর তারা যখন ফ্যামিলি তৈরি করার কথা ভাবে সেই সিচুয়েশনে যাতে আমরা তাদেরকে ফ্যামিলি তৈরি করাতে অ্যাসিস্ট করতে পারি সেই অ্যাসপেক্টটাকে বেসিক্যালি অঙ্ক ফার্টিলিটি বলে এবং এখন কেন অঙ্ক ফার্টিলিটি ইম্পর্টেন্ট তার কারণটা হচ্ছে আগেকার দিনে যেমন ছিল যে ক্যান্সার মানেই শেষ কথা বাড়ি নিয়ে যান যে কদিন আছে ভালো মন্দ খাওয়ান এখন ব্যাপারটা সেরকম নয় এখন অ্যাডভান্সমেন্টস অফ ডায়াগনস্টিক্স অ্যাডভান্সমেন্টস অফ ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে এটা হয়েছে যে ট্রিটমেন্টটা অনেকটা ইভলভ করে গেছে এবং তার জন্য একটা সিগনিফিকেন্ট চাঙ্ক অফ পেশেন্টস সেরে যাচ্ছেন বা যারা সারছেনও না তারা অনেক দিনে লং টার্ম সারভাইভার হচ্ছে স্পেশালি আপনি যেটা বললেন ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান ব্রেস্ট ক্যান্সার এমন একটি ক্যান্সার যেটার কিওর রেট এখন অব্দি অনকোলজিতে হাইয়েস্ট এবং আমার মনে হয় অনকো ফার্টিলিটি ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি রেলেভেন্ট ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বিকজ এইখানে পেশেন্টরা অনেক দিন বেঁচে থাকেন এটা মহিলাদেরই হয় এবং অবভিয়াসলি ক্যান্সার সেরে যাওয়ার পর একটা মানুষের টেন্ডেন্সি থাকে টু গো অন উইথ দ্য নর্মাল লাইফ কেন যখনই আমরা অঙ্ক ফার্টিলিটি নিয়ে কথা বলছি লাইক ক্যান্সার মানেই হচ্ছে মোটামুটি একটা ডেথ নিয়ে আমরা ভাবছি আর ফার্টিলিটি মানেই হচ্ছে একটা নতুন লাইফ ক্রিয়েট করছি তো যখনই আমরা এই দুটো জিনিস একই সাথে বলছি যেরকম অনেকরাই বলে যে এটা কি মানে কেমন করে এটা তো অপোজিট জিনিস হ্যাঁ তো এই জিনিসটা ওদের আমার মনে হয় পেশেন্টসের নিতে অসুবিধা হয় তাহলে মানে যখন আমরা এই অঙ্ক ফার্টিলিটিটাকে বলছি কেন এটা আমার জন্যও মানে আমাদের জন্যও একটা একটু নিউ নিউ ওয়ার্ড টপিক আমার মনে হয় আজকাল যে মানে ডক্টরদের মধ্যে আমাদের মনে হয় যে এই টপিকটা নিয়ে যে জানা শোনা এটাও খুব রিসেন্ট টেন ইয়ার্সের মধ্যেই হচ্ছে তার আগে অত এটা নিয়ে আমরা মানে আলোচনা করতাম না তাহলে যখনই আপনি অঙ্ক ফার্টিলিটি বা পেশেন্ট যখন একটা ক্যান্সার ডায়াগনোসিস বলছেন তাহলে মানে ফার্টিলিটি বিষয়ে বলে ওদের রিয়াকশানটা কি হয় বা ওদের কেমন করে এই জিনিসটাকে নিচ্ছে এক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের সবার আমার কাছে একজন পেশেন্ট এসছিলেন আজ থেকে চার বছর আগে অ্যাট দ্য টাইম শি ওয়াজ টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড শি হ্যাড ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড ফর্চুনেটলি ইট ওয়াজ জাস্ট স্টেজ থ্রি ব্রেস্ট ক্যান্সার তো যেহেতু উনি ইয়াং ছিলেন এবং ওনার তখনও বিয়ে হয়নি শি ওয়াজ আনম্যারেড সো উই কাউন্সেল হার যে আপনি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন বা আপনার এগ প্রিজার্ভেশন বা এই ধরনের যে যে প্রসেস আছে আর কি আমার আমরা পরে এটাতে যাব তো সেই প্রসেসগুলো আপনি করে নিন কারণ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করে আপনি কিওর হয়ে যাওয়ার পরে এমনও হতে পারে আপনি ধরুন বাচ্চা চাইছেন কিন্তু ততদিনে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য যে ড্যামেজটা আপনার ওভারিতে হয়েছে 
সেই ড্যামেজটার জন্য আপনি মা হতে পারছেন না কাজী এই জিনিসটা মানে আগামী পাঁচ বছরটা মাথায় রেখে আপনি ভাবুন যে অঙ্ক ফার্টিলিটির ব্যাপারটা একটু ভাবুন এবার নর্মালি যা হয় যে যে কোনো ইয়াং পেশেন্টেরই একটা কোনো ক্যান্সার বা কিছু এরকম ডায়াগনোসিস হলে তাদের এতটাই শকিং লাগে যেটা খুব স্বাভাবিক যে সেই শকটা কাটিয়ে ওঠাটা খুব ডিফিকাল্ট এবং সেই শকের মুহূর্তে কেউ আর পাঁচ বছর পরে বাচ্চা নেব কিনা বিয়ে হবে কিনা এসব নিয়ে ভাবে না তার কাছে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটা এক্ষুনি শুরু করব নইলে আমি কালকেই মারা যাবো এরকম একটা ভয় লোকের মধ্যে ঢুকে যায় তো সেরকম স্বাভাবিক ভাবেই আমার পেশেন্টটাও সেই সেম ব্যাপারটাই হয়েছিল এবং আমাকে উনি বলেছিলেন যে না ডাক্তারবাবু আমি এখন এসব নিয়ে ভাবছি না আমার কাছে এখন ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এসব ছাড়ুন আপনি ডাইরেক্ট আমার ক্যান্সারের চিকিৎসাটা শুরু করুন আমরা অনেক দু একবারই বুঝিয়েছিলাম ফোর্স করার তো কোনো ব্যাপার হয় না এখানে তো তারপর আমরা চিকিৎসা শুরু করি কেমোথেরাপি হয় রেডিয়েশন হয় সার্জারি হয় তারপর হরমোন থেরাপি হয় তারপর মাঝখানে কেটে গেছে প্রায় সাড়ে চার পাঁচ বছর সাড়ে চার বছর মতো পেশেন্ট এখন ক্যান্সার ফ্রি এর মাঝখানে ওনার বিয়েও হয়েছে হাজব্যান্ডের সঙ্গে উনি লাস্ট ফলো আপে এসেছিল না এবং ওনারা চেষ্টা করছেন বাচ্চা নেওয়ার কিন্তু যে গাইনোকোলজিস্টের কাছে গেছেন তিনি বলেছেন যে ওনার ওভারিতে যেই ড্যামেজটা হয়েছে কেমোথেরাপির জন্য সেই ড্যামেজটা থেকে ওভারিয়ান ফাংশন আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব নয় এবার সমস্যাটা কি হয়েছে যে এখন যেহেতু ক্যান্সারটা তার লাইফে নেই বাচ্চা হওয়াটা তার কাছে এখন প্রায়োরিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার এই কষ্টটা উনি নিতে পারছেন না যে আমি মা হতে পারছি না তো এই গল্পটা গল্প ঠিক নয় এই এই হিস্ট্রিটা বলার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে যখনই ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হচ্ছে খুব স্বাভাবিক যে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তা হবে যে এবার কি হবে ট্রিটমেন্টটা কেমন হবে এবং সেই সিচুয়েশনে পাঁচ বছর পরে বাচ্চা হবে কিনা সেই ভাবনা চিন্তাটা আসার কথা নয় কিন্তু আমি বলবো যেহেতু ব্রেস্ট ক্যান্সার একটা কিউরেবল ক্যান্সার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু পরবর্তী লাইফটার কথাও ভাবতে হবে ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয়েছে ডেফিনেটলি খুব শকিং সবই মানছি ট্রিটমেন্টও শুরু হবে কিন্তু আপনি যে অপরচুনিটিটা হারাবেন কি ট্রিটমেন্ট করে আপনার যে ড্যামেজটা হবে ওভারিতে সেইটা কিন্তু পারমানেন্ট সেই জিনিসটাকে সেই সিচুয়েশনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমার মনে হয় অঙ্ক ফার্টিলিটির অ্যাওয়ারনেসটা খুব জরুরি তার মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে মানে আপনি যেরকম বলেন রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি বা যে মেডিকেশন ইউজ হচ্ছে সেইগুলোতে হচ্ছে ডিম্বাশয় বা ইভেন ইন মেলস মনে হয় যে আপনাদের স্পার্ম কাউন্টারগুলো রিডিউস হতে পারে তো সেটা হচ্ছে যে ড্যামেজটা সেটা পারমানেন্টও হতে পারে আর যেহেতু এখন ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট আমরা যখনই ক্যান্সার ভাবছি মানে হোপ ইস ইম্পর্টেন্ট মানে ক্যান্সার মানেই যে মৃত্যু সেটা না এখন সেটা আমরা অনেক এগিয়ে এসছি সেটা থেকে আর ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের পরেও একটা জীবন আছে আর আমাদের আমার মনে হয় যে আমাদের সোসাইটি এমন যে প্যারেন্টহুড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে উই আর ডিফাইন্ড বাই আ ফ্যামিলি সো আফটার ক্যান্সার আফটার ইউ সার্ভাই ফ্যামিলি বিল্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা পেশেন্টকে শুরু থেকেই আগে ভেবে নেওয়াটা উচিত আছে এছাড়া আপনার কি মানে মানে আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের কাছে পেশেন্টস আসছে মানে অঙ্কোলজি পেশেন্টস রেফার হয়ে আসছে দেন বি এক্সপ্লেন দেন দ্য প্রসেস তো ওনাদের মেন কোয়েশন থাকে যে কত টাইম লাগবে আমাদের কাছে আর ওরা একটা জিনিস ভাবে যে হয়তো এই ট্রিটমেন্টে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট এফেক্ট হচ্ছে আর আরেকটা জিনিস আমরা দেখেছি যে যতজন আসছে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে ফার্টিলিটির বিষয় ভাবুন আপনারা হয়তো বলে পাঠিয়েছেন কিন্তু দে আর নট টার্নিং অফ ফর ট্রিটমেন্ট সো মিনস হাউ ডু ইউ থিঙ্ক যে এই চ্যালেঞ্জেস যে আছে আমরা যে ফেস করছি মানে এটার কারণটা কি কেমন করে আমরা এটাকে ওভারকাম করতে পারি কিভাবে এটাকে ডিল করা যায় দেখো আমার মনে হয় সবার আগে যেই বিশ্বাসটা মানুষের মধ্যে ঢোকানো দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ইনফার্টিলিটি ইনফার্টিলিটি বলবো না সরি ভুল বলা হলো আমি যদি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনের চিকিৎসাটা বা প্রসেসটা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার আগে করি সেই যেটুকুনি আমাদের সময় সেটাতে লাগবে সেই সময়টুকু কিন্তু ট্রিটমেন্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে ক্ষতিকারক না কারণ সাধারণত আপনি আরো বেটার জানবেন সাধারণত এতে দু থেকে তিন সপ্তাহ বেশি লাগার কথা না এই এই যে পুরো প্রসেসটা 
এবং যে কোনো ক্যান্সার ট্রিটমেন্টই দু থেকে তিন সপ্তাহ কিন্তু ওয়েট করতেই পারে বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার তো করতেই পারে এমন নয় যে আজকে ডায়াগনোসিস হলো আমাকে কালকেই ক্যান্সার চিকিৎসা শুরু করতে হবে ক্যান্সারটা কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি নয় হার্ট অ্যাটাকের মতো নয় যে আমি এক্ষুনি না করলে পেশেন্টটা মারা যাবে কাজেই এই সব সিচুয়েশনে আমার মনে হয় একটু ভেবে চিনতে ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলে যদি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট থাকে সেই মহিলার লাইফে আমার মতে সেটা করিয়ে তারপরেই চিকিৎসা শুরু করা উচিত এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনের জন্য যা যা চিকিৎসা আমাদের দেশে এখন অব্দি আছে বা পুরো ওয়ার্ল্ডে যে আছে তার মধ্যে কোনোটাই কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন নয় যে সেটা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্য ক্ষতিকার এই জিনিসটা আমাদের মাথা রাখাটা খুব জরুরি ड्रगेक्टर प्रोटोकल এবং ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল এক এক রকম বলতে যেটা মিন করি যে তাতে যেই ওষুধগুলো ইউজ হয় সেই ওষুধগুলো ক্যান্সার টু ক্যান্সার ভ্যারি করে এবং কিছু কিছু ওষুধ আছে আমাদের ফিল্ডে যাকে বলে অ্যালকাইলেটিং এজেন্টস সেই অ্যালকাইলেটিং এজেন্টস যেই যেই কেমো রেজিমেনে থাকে সেই ধরনের পেশেন্টদের পরবর্তীকালে ইনফার্টিলিটির সম্ভাবনা বেশি ধরুন ব্রেস্ট ক্যান্সার তাতে ইসি বা এসি বলে একটি রেজিমেন্ট ইউজ হয় বা ধরুন ছেলেদের জাম সেল টিউমার তাতে বিইপি বলে একটি রেজিমেন্ট ইউজ হয় এরকম অনেকগুলো রেজিমেন্ট আছে সব কটার আমি নাম নিচ্ছি না যেগুলোতে কিন্তু এই ইনফার্টিলিটির সম্ভাবনাটা বেশি কাজেই যখনই কোনো পেশেন্ট পার্টিকুলারলি এই কিছু এই পার্টিকুলার কিছু টাইপের ক্যান্সারের ডায়াগনোজ হন তখনই আমরা কিন্তু ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনের কথা বলি একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সব ক্ষেত্রে অনকোলজি সব ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনটা আসে না দেখুন আনফর্চুনেটলি সবাই আমরা জানি যে ক্যান্সারের চারটে স্টেজ হয় এবং যখনই একটা পেশেন্ট স্টেজ ফোর ক্যান্সার মানে ধরুন ব্লাড ক্যান্সারেরও অ্যাডভান্স স্টেজ হয় লিম্ফোমারও স্টেজ ফোর হয় সেইগুলো অনেক ক্ষেত্রে কিউরেবল কিন্তু এই দুটো ক্যান্সার ছাড়া যে সলিড টিউমারস আমরা যে বলি সলিড টিউমারসের যে স্টেজ ফোর সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিউরেবল নয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এমনগুলো কিউরেবল নয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনটা আমার মনে হয় শুড টেক আ ব্যাকসিট কারণ সেখানে মানুষটার লাইফ নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে যে সে কতদিন বাঁচবে কতদিন ভালো থাকবে কাজেই পরবর্তী জেনারেশনের ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে না কিন্তু আর্লি স্টেজেসে যেই সব ক্যান্সারের কিউর রেটটা খুব বেশি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডেফিনেটলি ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা আসা উচিত তার মানে যখনই পেশেন্টকে আমরা আপনি কাউন্সেল করছেন একটা ক্যান্সার ডায়াগনোসিস নিয়ে তখনই যখন আপনারা এইসব কথাগুলো বলছেন যে ক্যান্সার কতটা হয়তো রিস্কি আছে কতটা ট্রিটমেন্টের সাকসেস রেট তার সাথে আমাদের অ্যাজ এ ডক্টরও উচিত যে ক্যান্সারের পরে যে ফার্টিলিটি এফেক্ট এই জিনিসটাও পেশেন্টকে বুঝিয়ে দিতে তাহলে যেমন ধরুন রিসেন্টলি আমি একজন কাপল পেয়েছি পেশেন্ট হিসেবে ভদ্রমহিলার বয়স অ্যারাউন্ড থার্টি টু শি সাফারিং ফ্রম ব্রেস্ট ক্যান্সার উই আর প্ল্যানিং দ্য ট্রিটমেন্ট এবার ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশনটা আমরা এক্সপ্লেন করেছি এবং পেশেন্ট একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন হাজব্যান্ডও সেখানেই চাকরি করেন 
তো ওনারা যথেষ্ট পজিটিভ অ্যাবাউট ফার্টিলিটি প্রিজারভেশন ওনারা নিজেরাও পড়াশোনা করেছেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের কিওর রেট কীরকম এবং তার থেকে ওনারা জেনেছেন যে এখনকার মডার্ন চিকিৎসাতে কিওর রেট ইজ ভেরি হাই সো দে আর অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং অফ ফার্টিলিটি প্রিজারভেশন কিন্তু যখনই নেক্সট দিন তারা এলেন আমাদের কাছে তাদের মধ্যে ফার্টিলিটি প্রিজারভেশন নিয়ে একটা নেগেটিভিটি এসে গেছে তার কারণ তারা সেই ডিসিশনটা বাড়ির সিনিয়রদের দ্বারা যারা বলেছেন না এসব করার কোনো দরকার নেই আগে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করো এসব আর কি তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অনেকটা ডেটারিং ফ্যাক্টর ওয়েন ইট কামস টু ইউ নো ডিসিশন সো নট টেকিং আমার মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যেটা আপনার সঙ্গে কথা বলে যে টাইম ইজ অফ এসেন্স এখানে কেন অবভিয়াসলি একটা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে আমাদের কাছে দুই তিন সপ্তাহ আছে তো একটা টাইম ইজ অফ এসেন্স আর আমরা যদি টাইমলি ডিসিশনটা না নিতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা মিসড অপরচুনিটি মতো হয়ে যাবে পরে সেটা আবার ফিরে পাবো না সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ফার্টিলিটি প্রেজারভেশনটা কি এটা খুবই বোঝা উচিত এটা দরকার নিশ্চয়ই দরকার আমরা ডক্টর জয়দ্বীপের সঙ্গে ডিসকাস করে এটা বুঝতে পেরেছি যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট অনেক এগিয়ে গেছে সার্ভাইভাল রেটস অনেক বেড়ে গেছে আপনাদের একটা জীবন থাকবেন ক্যান্সারের পরে আর যদি আপনি ফার্টিলিটি প্রেজারভেশন ডিসিশনটা সঠিক সময় নিতে পারেন তাহলে আপনি ওই অপরচুনিটিটা ইউটিলাইজ করতে পারবেন